Se vi sembro sfatta è perché non è che lo sembro, lo sono! Ciao bellissimi! Il video di oggi è un video che non esce sul canale da mesi e mesi e mesi e mesi perché mi ero completamente dimenticata che esistesse. Però l'hai mai question tag o come si dice, è buono e indifferente. E visto che me lo sono ricordata vi ho chiesto su Instagram, seguitemi su Instagram adesso! di lasciarmi le domande dell'ai mai, ce ne sono tantissime e io ho deciso che oggi invece che rispondere in modo ampio e intelligente risponderò a tutte le domande possibili velocissimissimissimamente quindi partiamo subito Primer7845 mi chiede hai mai pensato di fare il room tour? sì, ma solo quando la camera mi rispecchierà e quando non sarà un casino sono due varianti che accadono una volta ogni 10.000 anni come le pennette di Hercules quindi per il momento no It's Maria Pia mi chiede hai mai pensato di rivolgerti alla chirurgia estetica? sì, soprattutto da piccola e per il naso o per la fronte o per la faccia ma adesso sinceramente penso che potrei spendere i soldi in modo molto migliore tipo viaggiando e fregandomene del naso e a Chiara Marasco mi chiede hai mai pensato che la scelta universitaria fosse quella sbagliata? io sono sicura che la mia scelta universitaria sia stata sbagliata ma non per l'università ma per i professori che sono degli incompetenti Bellatrix mi chiede hai mai pensato di tagliarti i capelli corti? sì, sinceramente se mi dovessi tagliare i capelli corti mi farei un caschetto tipo di questa lunghezza però tutti iniziano a urlare e a piangere quando anche semplicemente lo accenno e quindi ho pensato che magari non starei benissima e quindi ho lasciato perdere. Aria 16 mi chiede, hai mai desiderato un cuscino che registrasse i tuoi sogni per poterli riguardare una volta sveglia? Sì, sì, cioè faccio degli incubi che sarebbero dei film horror, dei incassi stratosferici, cioè diventerei ricca per una cosa così. Giulia De Simone mi chiede, hai mai pensato di abbandonare tutto e andare via? Uh, sì e no, cioè sì e no perché mi piacerebbe tanto andare via nel senso di viaggiare da sola per tipo due annetti, tre annetti e farmi tutto il mondo Solo che mi spaventa molto andare a viaggiare da sola, soprattutto per quello che mi è successo a me, quindi io sono relativamente più spaventata dello stare nel girare proprio da sola in generale E quindi vorrei sapere esperienze di ragazze che effettivamente hanno viaggiato da sole tranquillissime, ma immagino si possa fare, però non so, mi ansia e sì, Giorgia mi chiede, hai mai pensato di non essere abbastanza, di non sentirsi all'altezza per le persone che ti circondavano? Assolutamente sì, soprattutto nelle case di fidanzati, anche nelle amicizie, ma soprattutto con le persone con cui stavo insieme o con cui sto insieme, molte volte non mi sento all'altezza per quella persona eh, poi però mi ricordo che sono fantastica quindi vado oltre Roxy Fere mi chiede hai mai avuto il ciclo a scuola? Sì, sì, hai mai fatto una brutta figura? Penso che sia impossibile non avere il ciclo a scuola almeno una volta nella vita cioè una volta al mese, ogni mese, a scuola ci stai nove mesi per forza di cose tutte figure no, anche se tutto quello che riguarda il ciclo a scuola è sempre molto tipo che là è una sorbente e te lo passano sotto banco tipo droga che cioè nel senso è normale ragazzi è normale comunque mi ricordo che soprattutto alle medie le prime volte magari non sapevo gestire la cosa sporcavo sedie e vestiti ed ero terribilmente in imbarazzo ogni volta madonna poi il barone mi chiede hai mai pensato di chiudere il canale? sì ma principalmente perché io ci sono dei periodi in cui ho tante cose da fare troppe e non riesco mai a fare quello che vorrei per il canale tipo la video più elaborati cioè io vorrei che i miei video apprezzo anche questi ma vorrei che i miei video fossero un attimo più editati un attimo più pensati più creativi questo perché ogni volta parto con l'idea mille poi mi trovo effettivamente col tempo di nulla ogni volta magari non sono soddisfatta quando sono stanca non ne ho voglia vorrei non fare video però poi mi sento l'impegno di dover fare i video perché ci tengo che escano i video poi quindi escono questi video qua che sono più semplici e allora dico però io non faccio niente di creativo i miei video sono tutti uguali e insomma è eh... Poi però penso che no, mi piace troppo. Elia Ral mi chiede, hai mai visto l'alba al tramonto o qualsiasi spettacolo naturale e pensato che non c'è niente di più bello, più vero e più puro della natura in canto nominata? Ciao Giulia, ciao! Eh, ne ho parlato degli ultimi preferiti, ho visto di recente l'alba su un monte, non mi era mai capitato bellissimo. Comunque tramonti e albe ne ho viste tantissimi, comunque io penso che non ci sia più niente di più bello della natura in generale. Av Anna mi chiede, hai mai avuto un momento in cui ti sei sentita davvero sola e demotivata? Hai qualche metodo per far le passare più velocemente, tipo oggi che ero in coma e tipo mi sveglio, dormo, domenica da coma anche se non è domenica, quelle cose lì e trovo che per quanto uno sia depresso, secondo me il modo migliore è uscire di casa e fare qualunque cosa ti venga in mente, tipo camminare 
anche va benissimo senza fare nulla Allo, così la smetti e passa molto prima Salesh mi chiede hai mai fatto le tre di notte e poi la mattina si è stata comunque un'ora decente? sempre infatti io ho questo orologio biologico strano per cui vado a dormire tardi e mi sveglio magari durante la notte più volte e poi comunque la mattina alle 6 sono sveglia comunque alle 6 del mattino chiedete a chiunque rompo i coglioni a tutti comunque in generale eh, che io vado a dormire presto vado a dormire tardi mi sveglio sempre prestissimo perché boh è nella mia natura Chiara mi chiede hai mai avuto un peluche preferito? io sì fino a 7 anni non riuscivo a separarmene ti saluto un bacio io non ho peluche preferiti e non ne ho assolutamente in camera figuriamoci Giada Vieri mi chiede hai mai finito due libri in un giorno? sì giusto ieri ho finito eh, il GGG e il ballo di Renan Miroschi e GG invece di Roald Dahl Matteo Fracchiolla mi chiede hai mai capito come trovare il coefficiente di scabrezza <ride> hai mai capito come trovare il coefficiente di scabrezza del diagramma di Moody? No, Sales mi chiede, hai mai non dormito di notte per leggere un libro che ti ha appassionato davvero tanto? Se sì, che libro? Ma in generale io leggo tantissimo la sera barra la notte, è il momento che preferisco di tutta la giornata, quindi leggo spessissimo di notte. Comunque un libro che mi ha tenuto sveglia pur di finirlo, tantissimi, però quello che mi salta alla mente è La notte eterna del coniglio, che sono stata fino alle tre e mezza per finirlo. E tra l'altro mi aveva fatto pure schifo il finale, quindi c'ero rimasta malissima. Alice Sunshine mi chiede, hai mai pensato di baciare una ragazza? L'ho anche baciata una ragazza in realtà, ma eh, non mi piacciono le ragazze. Vederti dormire mi chiede, hai mai parlato utilizzando in una parola una sola vocale? Ad esempio, cuore A diventa cara, si può fare con tutte le vocali e fa riderissimo. No, non lo mo fa, ho fatto. What? <ride> Orribile! I vidi! I finiti Sembra quel gioco che facevano da bambini Quello del stendi, stendi pinni Stendi pinni, madonna, orribile Il video è finito, spero che vi sia piaciuto Spero che vi abbia dato La carica che io non ho Se volete lasciatemi altri ai mai Qua sotto o anche domande Ask Julie, tutte qua sotto Che io tanto leggo tutti i commenti Se il video vi è piaciuto lasciate un commentino Mi piace, se non siete iscritti iscrivetevi In questa grossa famiglia di cactus E noi ci vediamo alla prossima Ciao bellissimi